அதிமுகவில் எப்போதும் போல இப்போதும் ஒரு பெரும் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகளில் உட்கட்சி பூசல் இருப்பது வழக்கம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அடுத்தபடியாக அதிக சர்ச்சையில் சிக்கி உட்கட்சி பூசல் நிறைந்து காணப்படும் கட்சி அதிமுக எம்ஜிஆர் காலம் முதல் அதிமுகவில் சலசலப்புக்கும் சர்ச்சைகளுக்கும் பஞ்சமில்லை நடிகை வெண்ணீராடை நிர்மலாவுக்கு எம்ஜிஆர் கட்சிக்குள் முக்கியத்துவம் தந்ததை முன்னணி நிர்வாகிகள் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டது எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஜானகி மற்றும் ஜெயலலிதா இடையே அதிமுக யாருக்கு என்ற போட்டி நிலவிய போதும் அதிமுக தொண்டர்கள் இரண்டு அணிகளாக பிரிந்து நின்றனர் இந்த சலசலப்பு ஓய்ந்து அதிமுக ஜெயலலிதா கைக்கு வந்ததும் சர்வாதிகார போக்கை அவர் கடைபிடிப்பதாக கூறி திருநாவுக்கு அரசு ஆர் எம் வீரப்பன் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட முன்னணி நிர்வாகிகள் அதிமுகவை விட்டு விலகி புதிய கட்சிகளை உருவாக்கினர் சிலர் வேறொரு கட்சிகள் தங்களை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டனர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவுக்கும் தலைமை யார் என்ற கேள்வி எழுந்த போதும் எப்போதும் போல சச்சரவும் சலசலப்பும் பொதுவெளியில் கூத்தாடியது காரணம் அதிமுகவுக்கு தலைமை தாங்குவது அவரின் தோழியான சசிகலா என்பதை கட்சிக்குள் இருந்த முன்னணி நிர்வாகிகள் பலர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை குறிப்பாக முதலமைச்சராக இருந்த பன்னீர்செல்வம் போர்க்கொடி தூக்கி அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது சொத்து குவிப்பு வழக்கு என்ற கயிறு நீண்டு சசிகலாவை சிறைக்குள் இழுத்து கொண்டது அதிமுகவுக்கு தான் தலைமை இல்லை என்றாலும் தன்னை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒருவரை தலைமையாக நியமிக்க முடிவு செய்த சசிகலா அதிமுகவை வழி நடத்தும் பொறுப்பை ஆட்சியையும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஒப்படைத்தார் ஆனால் சர்ச்சை ஓய்ந்த பாடில்லை சசிகலா சிறைக்கு சென்ற பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி பன்னீர்செல்வமும் சேர்ந்து கட்சியை வழி நடத்த முடிவு செய்தனர் சசிகலாவையும் தினகரன் உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினரையும் அதிமுகவிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் முடிவு செய்தனர் எழுந்த தினகரன் சசிகலா தலைமையின் கீழ் தனி அணியாக செயல்பட முடிவு செய்து ஆதரவாளர்களை திரட்டினார் அப்போதும் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த மாவட்ட செயலாளர்களும் எம்எல்ஏக்களும் சிலர் தினகரனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததால் அதிமுகவில் சர்ச்சை நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது தேர்தல் தோல்விக்கு காரணம் இரட்டை தலைமையே என்று ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஐ விமர்சித்துள்ள மதுரை வடக்கு தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா அதிமுகவை வழி நடத்த ஒற்றை தலைமை தேவை என்ற போர்க்குரல் உயர்த்தியிருக்கிறார் இந்த கழக குரல் அதிமுகவின் தொண்டர்களின் மனநிலை என அந்த கட்சியின் முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிசாமி ஆதரவு குரல் எழுப்பியுள்ளார் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் திண்டுக்கல் ஸ்ரீனிவாசன் ஓ எஸ் மணியன் ஆகியோர் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என்ற இரட்டை தலைமையின் கீழ் அதிமுக ஆட்சியும் கட்சியும் சிறப்பாக செயல்படுவதாக விளக்கம் அளித்துள்ளனர் ஆனால் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இரட்டை தலைமை என்பது அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று என கூறியதுடன் ராஜன் செல்லப்பா பேசியது பற்றி வெளிப்படையாக கருத்து சொல்ல முடியாது பொதுக்குழு கூடினால் என் நிலைப்பாட்டை அதில் தெரிவிப்பேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதுச் செயலாளர் என்ற ஒற்றை தலைமையோடு அதிமுக இயங்கியதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள கே சி பழனிசாமி உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்டி கட்சியின் பழைய விதிமுறைகளின்படி பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அந்த தலைமையின் கீழ் அதிமுக இயங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்த விவகாரம் பற்றி கருத்து சொல்ல ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் மறுத்துவிட்டனர் அதிமுகவில் எப்பொழுதும் போல ராஜன் செல்லப்பா மூலம் தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சை தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிமுகவில் என்ன நடக்கிறது ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்களா என்று பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்னங்க வீடியோ எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எல்லாரும் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்